ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் கல்நாடு யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக ரீச் ஆகும் வாங்க எதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் அஞ்சு முட்டையோட வெள்ளை கருத்தனையை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு கப் அளவு பவுடர் சுகர் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு இது நல்லா அடித்து எடுத்துக்கலாம் உங்ககிட்ட எலக்ட்ரிக்கல் பிளெண்டர் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் கூட அடித்து எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லைன்னா கையாலையும் நீங்கள் செஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம கையால் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மிக்சியில் ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அப்போ தான் எக் எக்கு நல்லா க்ரீமியாக நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா கையால் மிக்ஸ் பண்ணி இதை தனியாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் கேக்குக்கு தேவையான ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது பவுடர்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஜல்லாடையில் ஒரு கப் அளவுக்கு மைதா டூ டேபிள் ஸ்பூன் கொக்கோ பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் சால்ட் இது எல்லாமே சேர்த்து இதை நல்லா வந்து சலித்து எடுத்துக்கோங்க எப்பயுமே கேக் செய்யும்போது மாவு வந்து சலித்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் கேக் நல்லா சாஃப்டாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போது ஆல்ரெடி அடித்து வச்சுருக்கேன் எக்கு எடுத்துக்கலாம் இதோட நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க அஞ்சு முட்டையோட மஞ்சள் கருவை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வீட்டில் நார்மலாக எண்ணெய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஆயிலை வந்து சேர்த்துக்குங்க கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதை சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எக்கு நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அடிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு கேக் நல்லா சாஃப்டாக உங்களுக்கு உப்பி வரும் பாருங்கள் நம்ம இந்த அளவுக்கு நல்லா எடுத்தாச்சு இப்போ இதோட நம்ம சலிச்சு வச்சுருக்க மாவெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மாவு சேர்க்கும் போது மொத்தமாக சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரே டைரக்ஷனில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் கேக்கை மிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ கலசு வரைக்கும் அதே டைரக்ஷன்லே ஸ்லோவாக நல்லா சாஃப்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க இதே மாதிரி எல்லா பவுடரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வந்துருக்குன்ட்டு இந்த அளவுக்கு வந்து லூஸாக இருக்கணும் மாவு இப்போ ஒரு இதை கேக் டின்ல மாற்றிடலாம் இதில் நான் பட்டர் தடவி இருக்கேன் நீங்கள் எண்ணெய் கூட தடவிக்கலாம் இதில் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க மாவு சேர்த்துக்கலாம் இது மாதிரி தட்டி விட்டுக்குங்க அப்போ தான் ஏர் பிளாக்ஸ் வந்ததுன்னா ரிமூவ் ஆகும் ஒரே ஈவனாக குக் ஆகும் இப்போ இது ஒரு குக்கரில் வச்சிடலாம் நான் இந்த குக்கரை பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாண்டு வச்சு இதில் வச்சிடலாம் இதை ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க வாங்க கேக்குக்கு தேவையான க்ரீம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் ஐஸ் க்யூப் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிறேன் ஐஸ் க்யூப் ஏன்னா நம்ம வந்து கையால் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆ
விப்பிங் கிரீம் செய்யறதுக்கு ரொம்ப கூலாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் இதுவே நீங்கள் பிளண்டரால் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸில் க்ரீம் ரெடி ஆகிடும் நம்ம கையால் ரெடி பண்ணுறதுனால ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது ஆகும் ஸோ அதுக்காக தான் இப்போ நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் செய்ய போகிறோமோ அதை வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஐஸ்க்யூப் மேலே வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் தான் எடுத்துருக்கேன் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் விப்பிங் க்ரீமும் இருக்குது விப்பிங் க்ரீம் வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் இல்லாததுனால ஃப்ரெஷ் க்ரீம்லேயும் நம்ம செய்யலாம் ஸோ இப்போ இந்த க்ரீமை இதில் ஆட் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா வந்து பீட் பண்ணுங்க பாருங்க க்ரீம் கொஞ்சம் ரெடி ஆயிருக்கு கை விடாத நம்ம நல்லா இதை வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பவுடர்டு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இதை சேர்த்து இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து இதை நல்லா அடிச்சு எடுத்துக்கோங்க அடியில் இருக்க ஐஸ் கியூப் வந்து கரைஞ்சிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஐஸ் கியூப் வச்சு செய்யுங்க ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா மெல்ட் ஆகிடும் கூலாக இருந்தால் தான் ரொம்ப சீக்கிரமாக நமக்கு வந்து க்ரீம் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு எப்படி தெரியும்னா இது மாதிரி எடுத்தோம்னா க்ரீம் வந்து கீழே விழாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம கையாலே இது ஈஸியாக செஞ்சாச்சு இதை இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க எப்போ நம்ம செய்ய போகிறோமோ அப்போ வெளியே எடுத்தால் போதும் அது இருக்குது ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும் செரி சிரப் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஆஃப் கப் வாட்டரில் ஐம்பது கிராம் செரி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதோட டூ டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வந்து கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வந்து இது கொதிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த சுகர் கரைஞ்சாலே போதும் இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகும் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிருக்கு கேக் குக் ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் கேக் நல்லா வந்து குக் ஆகி வந்திருக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி ஒரு நைஃப் வந்து உள்ளார விட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஒட்டமாக வந்துடுச்சு இது மாதிரி ஒட்டமாக வந்தாலே கேக் வந்துடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை ஆற வச்சு வெளியே எடுத்துடலாம் பாருங்கள் கேக் ரொம்ப சூப்பராக உப்பி வந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் செய்கிறதுக்கு இதை லேயர் லேயராக கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மூணு லேயராக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் கேக் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இந்த கேக் நீங்கள் வெறுமனையாகவும் பிளைன் கேக் மாதிரி சாப்பிட்லாம் இப்போ நம்ம பிளாக் ஃபாரஸ்ட் செய்கிறதுக்கு செரி சிரப் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லா பக்கமும் கேக் நனைகிற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கங்க ஸோ இந்த செரி சிரப் ஆட் பண்ணுறதுனால தான் கேக் ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து நமக்கு கிடைக்கிது இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை சேர்த்து ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு எல்லா பக்கமும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இதோட இப்போ அடுத்த லேயர் வச்சு மேலே வச்சிடலாம் இந்த லேயர் மேலேயும் செடி சிரப் சேர்த்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க க்ரீம் மறுபடியும் ஆட் பண்ணி ஈவனாக நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது எல்லா பக்கமும் தடவியாச்சு இப்போ லாஸ்ட் லேயர் இது மேலே வச்சு அதுலேயும் வந்து நம்ம செரி சிரப் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம வச்சுருக்க எல்லா க்ரீமும் வந்து ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிடலாம் கேக்கை சுற்றி ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் செய்கிறது ரொம்பவே ஈஸியான ஸ்டெப் தான் இப்போ நான் சொன்ன எல்லா ஸ்டெப்புமே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக கடையில் விற்கிற மாதிரியே அதே டேஸ்ட்டோடு நமக்கு வந்து கேக் ரெடி ஆகிடும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
பாருங்க கிரீம் ஃபுல்லாகவே அப்ளை பண்ணியாச்சு இதில் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செரிஸ் வச்சுடலாம் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கூட நீங்கள் இதில் வைக்கலாம் ஃப்ரூட்ஸ் வைக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ராபெரி சாக்லேட்ஸ் அது மாதிரி வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை வந்து வச்சு அலங்காரம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம துருவனை சாக்லேட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் இது ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சில்லுன்னு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்